Nous sommes ici en région parisienne sur un chantier de construction d'un logement collectif et sur ce chantier a été mise en œuvre une nouvelle solution Rector pour le vertical. Il s'agit du Prémur Rector. Le Prémur Rector, c'est un produit d'une part fabriqué sur mesure et d'autre part facile à poser. Mais ce ne sont pas là ses seules qualités et je vous propose maintenant ensemble de partir à sa découverte. Le Prémur Rector est un produit facile à manipuler. En effet, il suffit d'une grue. Par ailleurs, sa pose ne nécessite qu'un petit outillage qui simplifie le travail sur le chantier. Au lieu d'avoir de la main d'œuvre hyper qualifiée pour faire de la branche et tout ça, ça nous permet d'avoir de la main d'œuvre un peu moins qualifiée, un bon chef de file qui permet de tracer, de mettre en place et de vérifier les aplombs. Poser un prémur nécessite une petite préparation sur le chantier et un bon positionnement des armatures qui viendront se loger dans la partie centrale du prémur. Ensuite, si nécessaire, on installe des supports des étés tirant poussant. Le prémur est un produit facile à mettre en œuvre, mais aussi adapté aux besoins du client. La société Rector Le Sage met à disposition de ses clients des bureaux d'études spécialisés. Les dessinateurs utilisent un outil informatique de pointe, de sorte à répondre à toutes les exigences des cahiers des charges. La 3D permet d'analyser les moindres détails du bâtiment. Le bureau d'études conçoit les prémures en fonction des contraintes des chantiers et fournit également aux clients un plan qui intègre tous les éléments concernant la pose du produit, tels que le calpinage, les jeux de pose entre les prémures, les assemblages ou la cotation en fonction des niveaux. La relation entre le client et le bureau d'études est constante. Je demande aux entreprises ces différentes contraintes, c'est-à-dire le poids maxi de, que peut soulever sa rue, euh, qu'est-ce qu'il a comme contrainte, c'est-à-dire si c'est un mur qui va se retrouver derrière une nappe phréatique, euh, si c'est un mur qui va être coupe-feu pour ces, cet ouvrage. Et suite à ça, on va lui établir un plan de pose, des fiches de fabrication pour qu'il puisse repérer et contrôler à nouveau ses murs. Cette relation entre le bureau d'études Rector et les chantiers est importante car chaque chantier a ses particularités. Voyons maintenant ensemble les applications du Prémur. Sur ce chantier parisien, le Prémur s'adapte tout particulièrement à la réalisation du voile contre le bâtiment existant. Alors, il nous satisfait parce que si vous voulez, sur notre chantier, euh, on vient le poser contre un pignon existant. Hein. Euh, aller faire un voile contre un pignon existant, c'est jamais facile puisqu'il faut euh, déshabiller une branche, il faut, il faut ca ca caler la branche, euh, c'est pas facile. Alors qu'on prend votre produit préfabriqué, on pose contre l'existant, boum, deux tirs pouces et c'est terminé. Deux personnes seulement sont nécessaires pour manipuler le produit et le positionner selon le tracé et autour des aciers en attente. L'aplomb est alors affiné. En usine, les douilles sont intégrées pour permettre la fixation des étêtes tirant poussant. Poser un prémur contre un existant est simple et rapide. Entre l'enlèvement du prémur sur le camion par la grue et sa pose, il se passera 8 minutes. Quand on est dans un contexte comme ici, dans une cage d'escalier, on, on peut gagner une à deux journées de rotation. Sur ce chantier de parking souterrain à Niort, la solution du Prémur Hector a été retenue, entre autres, pour les cages d'ascenseur et d'escalier. Un choix qui permet de se faciliter la vie. Les cages d'escalier et cages d'ascenseur, donc euh, bah, c'est pareil. Des... Ça, c'est un peu sur les chantiers, nos, nos inquiétudes toujours, parce que c'est toujours euh, soit démodulé, on n'a pas les, les mêmes cotes. Euh, donc ce qui veut dire qu'il faut créer des, des coffrages spéciaux. Là, l'avantage, c'est qu'en bon, posant tous ces murs, eh bien, euh, on a tout de suite géré les, les, les problèmes que l'on rencontre euh, autrement. Parce que les cages d'ascenseur où on a des fosses qui démarrent, qui sont plus basses que, en général que le, que le, le dallage ou les, les dalles. Euh, donc euh, c'est pareil, c'est des rectangles qui peuvent être de différentes dimensions, de différentes configurations. Et ça nous permet de, de gérer le, le problème en ayant ces, ces murs qui nous coffrent tout d'un seul coup. Quoi. Ce chantier en plein centre-ville de Niort illustre à lui tout seul et parfaitement les applications de nos prémures Rector.
Ici, le terrassement du parking souterrain trois niveaux était particulièrement compliqué car étant en limite de propriété et dans la roche. Ce qui a fait euh, qu'on a choisi ce, ce procédé-là, c'est euh, du fait de la, du faible poids des prémures, euh, ça nous permet d'avoir des éléments de, de grande surface et donc euh, de poser beaucoup d'éléments en moins de temps que de la préfa traditionnelle lourde et de limiter l'éclavetage d'éléments. Sur ce chantier vendéen, nous avons affaire à des murs coupe-feu grande hauteur, encastrés en pied et toujours posés avec du matériel réduit. Nous sommes là aussi en limite de propriété. Ce futur bâtiment commercial de 900 mètres carrés borde en effet une station de lavage. Grâce au prémur, toutes les interventions s'effectueront de l'intérieur du chantier. Le gabarit de nos prémures nous a amené à adapter notre logistique. Ainsi, cette remorque surbaissée autorise le transport de prémures d'une hauteur de 3,80 m. Elle est en plus auto-déchargeuse et va déposer le rack sur le chantier sans mobiliser la grue. Les prémures stockées sur place sont dès lors disponibles et peuvent être mises en œuvre au rythme du chantier. Nous pourrons également charger les prémures sur une remorque traditionnelle lorsque leur gabarit le permet. Nos produits grande hauteur sont livrés horizontalement et ce pour les besoins du transport. Ils seront redressés en toute sécurité et sans risque de casse à l'aide d'un retourneur. Allez, maintenant, je vous propose de voir comment nous fabriquons ces fameux prémures dans nos usines. Petit tour par la Normandie. L'outil industriel a été totalement adapté pour ce nouveau produit. Ici, le robot est roi, comme sur cette table de coffrage. C'est l'ère du tout informatique. Les machines de la ligne de fabrication exécutent avec précision toutes les opérations programmées par le bureau d'études. La réflexion, c'était la qualité des produits, des différents produits, en ayant investi quand même énormément d'argent dans des robots, aussi bien pour le béton que pour les aciers, que pour la manutention des produits. Une fois que le robot a coffré le mur sur la table, les aciers sont mis en œuvre. Arrive alors l'étape suivante, le bétonnage. Le béton est distribué uniformément. L'opération se conclut alors par une vibration intégrale de la table. Au final, le prémur offrira un parement extérieur lisse, une satisfaction pour le client. On n'a pas de agréage sur les prémures, on a... On n'a rien à faire sur les prémures, c'est l'idéal pour ça. On a juste les joints à reprendre, euh, la finition sur les joints est terminée. Au process industriel a été intégrée une nouvelle technique dite de retournement. Une fois que le premier pan de prémure a été étuvé pendant 8 heures, on retourne la table de sorte à ce que le premier pan se positionne exactement sur le deuxième pan. Une fois l'opération effectuée, le prémure repartira à l'étuve avant de rejoindre le parc. Sur ce chantier de construction d'une salle de spectacle en Ile-de-France, les prémures ont été posées chaque matin, permettant ainsi le bétonnage après la pause déjeuner. L'utilisation des prémures a réduit l'encombrement sur tous ces chantiers et a par conséquent amélioré la sécurité et les conditions de travail. Pour le travail en hauteur justement, des moyens ont été développés tels ces nacelles qui offre un poste de travail sécurisé et confortable. Avant le bétonnage, on peut aussi positionner les garde-corps, poser la prédale et remplir les murs en toute sécurité depuis la prédale rector. J'ai un autre chantier euh, sur Rouen où on fait la totalité. C'est un R5 et nous faisons la totalité, donc les voiles de façade, les cages d'escalier et tous les, les murs de refend en premier. Et ça se passe très très bien. <musique> 